Mark Rutte, nog steeds demissionair premier van Nederland, is vaak te zien in gezellige interviews met Jair Verwerda. De chemie tussen hen is opvallend. Volgens sommigen komt dit doordat Jair niet al te kritisch is in zijn benadering. Sam Hagens, politiek verslaggever van Hart van Nederland, kijkt uit naar de rest van het jaar. Hij ziet nog voldoende uitdagingen in zijn werk en verwacht veel veranderingen in de politieke arena. Journalistiek gezien wordt het echt heel interessant. Er gaat een hele hoop veranderen. Een hele nieuwe ministersploeg, een andere premier, al dus Sam in de rubriek in de wandelgangen. Er was een moment waarop Sam zich begon te vervelen met het interviewen van Rutte. Ik was zelf echt wel helemaal klaar met Mark Rutte interviewen, geeft hij toe. Zijn collega Rutger Kastricum deelt dit gevoel. Ja, totaal. Het was op een gegeven moment alleen maar chagrijn, er kwam ook echt niks meer uit. Hij kon het ook in de laatste jaren niet meer opbrengen om normaal met je om te gaan, vond ik. Presentator Wilfred Gené vraagt zich af, alleen met Janir? Janir Verwerda, bekend van de late RTL talkshows, lijkt altijd een vrolijke noot te raken in zijn gesprekken met Rutte. Sam bevestigt, ja, die twee liggen elkaar heel goed. Wilfred is nieuwsgierig naar de reden, waar ligt dat aan? Hoe kan dat dan? Rutger antwoordt, ja, dat is lachen. Wilfred vervolgt, oh, dan is het leuk. Dan is het niet kritisch. Rutger, alleen lachen, ja. Het is duidelijk dat de gesprekken met Janir nooit de diepte ingaan. Wilfred concludeert, geen lastige vragen. Rutger bevestigt dit, ja, dat denk ik wel, ja. Sam merkt op, Janir is wel eens kritisch, maar niet met Rutte. Niet echt. Hij heeft het wel eens gedaan, maar Rutte heeft volgens mij altijd het gevoel dat. Hij heeft het letterlijk wel eens gezegd in zo'n reportage, van, kijk, zie je, zo kan het ook. Dat zei hij aan het einde tegen Janir. Wilfred hoopt op een kritische noot en vraagt, vinden jullie Janir goed of slecht dan? Rutger geeft zijn mening, ik vind Janir wel leuk hoor. Het leeft altijd wel en hij haalt ook altijd wel iets naar boven dat anderen niet naar boven halen. Ik vind het altijd wel goed, alleen het is niet dat Janir ruzie maakt en dat hebben wij misschien iets meer. De dynamiek tussen Rutte en Verwerda blijft fascinerend. Terwijl Janir een lichtere, joviale toon aanslaat, kiezen andere journalisten voor een scherpere, meer confronterende stijl. Dit contrast illustreert de verschillende benaderingen binnen de journalistiek en hoe deze de relatie met politici kunnen beïnvloeden. Het komende jaar belooft, met een nieuwe ministersploeg en een andere premier, een boeiende tijd te worden voor politiek verslaggevers zoals Sam en Rutger, die klaarstaan om de veranderingen op de voet te volgen.